Ah, hey, salut à tous, c'est Justine. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un thème de vidéo qui est un petit peu particulier. Alors autant grâce à YouTube et les réseaux sociaux, je pense que vous comme moi, on a découvert énormément de choses sur l'alimentation, le fitness, etc. Du coup, quand on n'y connaît rien ou qu'on a envie de se lancer, qu'est-ce qu'on fait On fait un régime, genre... Ah non mais là, mais c'est pas possible. J'ai trop abusé aux fêtes de fin d'année. Je pense à l'été qui arrive, je vais faire un régime. Sachant que j'ai ma copine Minouchka qui se marie au mois de mai. Pourquoi faire du sport et bien manger quand on peut faire attention au roulement de tambour sur ma cuisse, les régimes de stars. Parce qu'entre les articles papier, les blogs, les magazines à la télé, et aussi bien sûr Instagram, YouTube, et tous ces gens qui perdent 10 kilos en 3 semaines, on se dit mais oh, wow, mais comment ils ont fait, mais c'est génial. Ça marche. Donc pour vous faire cette vidéo, en plus je suis allée m'intéresser bah, au régime dit à la mode, au sein de Hollywood, stars de cinéma, des mannequins. Donc on va voir 5 régime de star qu'il ne faut surtout pas suivre et leur explication. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti Alors, le premier, il est très connu euh, de base, surtout par les Kardashian. Et en plus, il y a beaucoup de marques qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Moi, j'en ai vu pas mal depuis mes tout débuts sur Insta. Le principe, c'est de remplacer un repas solide, euh, petit déjeuner, midi ou soir, par un shaker liquide. Donc, soit c'est de la protéine en poudre, qu'on vous recommande, hein, bien sûr, soit c'est carrément des shakers qui sont censés contenir tous les macronutriments d'un repas équilibré. Alors, en théorie, ça marche Oui, pourquoi Alors, il n'y a pas d'ingrédient mystère dedans hein une herbe magique, une épice, un végétal particulier qui va te faire mincir parce que tu l'avales. Un principe très simple, c'est tout simplement parce que ce repas remplacé sous forme liquide, il est beaucoup moins calorique qu'un repas solide. Parce que ça sera toujours la même chose et je vous le dis d'emblée en début de cette vidéo, si vous voulez perdre du poids, c'est simple. Votre corps, il dépense un certain nombre de calories de manière naturelle par jour. Ça augmente un peu si tu fais du sport, ça s'appelle le métabolisme. Et il faut manger légèrement moins que ce que tu dépenses. Parce que si tu dépenses 1800 calories et que tu en manges 1700, c'est bon, tu seras en période de déficit, donc de perte de poids. Retenez bien ce mot, métabolisme et déficit. Voilà, c'est ce qui vous fait prendre ou perdre du poids. Du coup, ces substituts de repas, tu te dis, mais, mais c'est génial, c'est ça que je vais manger, en plus j'ai pas le temps à midi à ma pause repas. Alors déjà, le problème réside dans le fait que ça donne une mauvaise information aux gens. Déjà, le shaker de protéines, celui que moi, par exemple, je prends, vous me voyez prendre dans les vidéos, c'est un shaker qui vient compléter l'alimentation. C'est pour ça qu'on appelle ça des compléments alimentaires. À aucun moment je remplace un repas, un repas entier, petit déj, midi ou soir par un shaker. Jamais. Parce que aussi tout simplement dedans vous n'avez qu'un seul des macronutriments. Vous avez les protéines, vous n'avez pas les lipides, les glucides, les fibres, etc. Et en plus de ça, les compléments, je vous le rappelle, je vous le redis, ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires. La base c'est toujours ce que vous avez de solide dans votre assiette. De deux, pour les substituts de repas, moi j'ai vu beaucoup la marque même à, début, à mes débuts que avec qui j'ai jamais travaillé qui s'appelle So Shape, les petits berlingots, je pense que vous avez dû le voir passer. Alors c'est un truc personnellement j'ai ai, ai jamais aimé, je vous le recommande pas parce que vous remplacez un, un repas solide par un truc qui est très très faible en calories, qui va pas du tout vous caler, vous allez avoir la dalle 2-3 heures après, pas de sensation de satiété, c'est ça qui va vous faire tenir. Il vaut mieux que vous mangiez une assiette faible en calories mais avec de la nourriture en conséquence, comme ça vous êtes sûr de plus avoir faim. Donc je sais que l'idée elle est tentante. Surtout qu'il y a des influenceurs qui travaillent avec ces marques là et qui pensent pas forcément à mal mais qui du coup bah, vous induisent en erreur euh, notamment euh, tout ce qui va être Herbalife qui vous propose de remplacer euh, de remplacer pardon un repas par un shaker donc en plus de ça ça te coûte la peau du cul hein, il faut dire ce qui est et il y a aussi Natural Mojo la marque de compléments alimentaires dont j'avais testé certains produits et qui avait un, un produit qui était un substitut de repas et j'avais pas du tout aimé ce concept là même s'ils ont d'autres produits parce que même si tu remplaces ne serait-ce qu'un repas par un shaker bah tu vas avoir un gros déficit alors imaginez les gens qui en font euh, deux repas par substitut, trois repas en substitut, on tombe à des, des nombres de calories extrêmement bas. Et surtout, épargne-toi le stress de te dire que le jour où tu arrêtes ton petit shaker de substitut de repas, tu paniques en disant que tu vas grossir, que c'est mort, que c'est fini, ça va te stresser, tu vas peut-être tomber dans des troubles alimentaires. Surtout si tu n'es pas habitué encore à un rééquilibrage, ne tombe pas dans les substituts de repas. Never 
le judging pour maigrir. Alors je ne sais pas si je l'ai très bien dit. Alors c'est une méthode qui veut que vous mangez tous vos aliments sous forme de jus. Quand je dis tous vos aliments, cette méthode elle est principalement axée sur les fruits et les légumes. Alors c'est très très apprécié des stars d'Hollywood qui se nourrissent que de ça, comme l'actrice Jessica Alba ou la mannequin Miranda Kerr. Méthode connue aussi chez les mannequins de Victoria's Secret, genre juste avant les défilés, c'est leur régime alimentaire. Comme son collègue le substitue de repas juste avant, ce, cette méthode là en fait elle a donc pour but de vous faire euh, manger sous forme liquide. J'ai zoomé un petit peu. Alors c'est une méthode qui existe déjà depuis un petit moment. Pour la petite histoire, c'est un américain qui l'a, on va dire, démocratisé à vitesse grand V, il y a peut-être de ça 6-8 ans. Le mec, il était en obésité morbide, il était à plus de 150 kg. Alors il s'est fait taper sur les doigts par ses médecins, forcément par tout le personnel de santé qui, bah, qui s'occupait de lui. Le mec a décidé de se prendre en main, mais pas forcément de la meilleure des méthodes. Lui qui ne mangeait jamais aucun fruit, aucun légume, a décidé d'en manger des kilos par jour. Et comme ingérer une telle quantité euh, de fruits et de légumes, bah tout simplement en les rendant liquides. Le mec, tenez-vous bien, a perdu 60 kg en deux mois. Attention, dans ce cas-là, il y a aussi le fait que comme il est parti d'un poids extrêmement élevé de départ, les premiers mois de la perte de poids, et eh ben il y aura un chiffre qui sera plus important que par exemple au bout de 7-8 mois d'un régime alimentaire équilibré. Et là, en plus de ça, le mec ne s'est nourri que de jus. Moi, je trouve que le niveau de connerie de ce truc, il est quand même high level. Là, c'est comme si tu broutais de l'herbe dans un champ. En plus de ça, vous l'avez compris, le principe de se nourrir que de fruits et de légumes, bah c'est pareil. Il vous manque les protéines, il vous manque les lipides, il vous manque les glucides. On n'a pas tous les macronutriments dans cette méthode. Et même les fibres, elles sont détériorées justement par l'extraction du jus. Donc il n'y a même plus vraiment d'intérêt en fait. Là, on est forcément sur un déficit qui est énorme. Et le désavantage, si vous mangez que ça, euh, sincèrement, même moi, ne serait-ce que quand je mange un petit peu trop de fibres, euh, je le sens direct. C'est-à-dire que vous allez avoir des problèmes euh, au niveau du côlon, des intestins, euh, au niveau digestif. Croyez-moi, ah, ça va bouger dedans. Je vous affiche sur l'écran, j'ai trouvé sur internet un menu type d'une journée type en fait. Donc si vous regardez bien, il y a finalement que des aliments plus ou moins sains, il y a 6 prises de repas dans la journée. Donc tu te dis, oh là là, que des fruits et des légumes, une vraie détox pour mon corps pas non, Jeannette. Moi, j'ai calculé combien faisait ce tableau en total calorique. Ce tableau vous fait 1230 calories. Je vous déconseille vraiment ce type de régime alimentaire, de détox, de trucs, machin, euh, sur trois jours, une semaine, deux mois, on s'en fout. Surtout si vous faites du sport. C'est toujours pas ce qu'on appelle un régime alimentaire équilibré et toujours pas non plus une détox. Ça, ce n'est pas une détox. De plus, si vous avez besoin de mettre vos intestins au repos, parce que je vais l'entendre, hein, ce oui, mais ça permet de mettre son intestin au repos. Si vous avez besoin de mettre votre intestin au repos, c'est peut-être parce que tout l'année vous ne mangez pas équilibré croyez moi si vous mangez sainement correctement vous abusez pas des excès des cheat meals vous n'avez pas besoin de mettre votre organisme au repos et faire une cure de 3-4 jours de jus ça va absolument pas mettre vos intestins au repos et ça va pas non plus vous, dédox vous détoxifier vous avez une vidéo sur les comment faire une vraie détox que j'avais fait avec ma copine Chloé Lanchois où là vous avez des vrais aliments enfin condiments euh, ingrédients qui vous permettront de faire une détox après vous pouvez boire des jus de légumes hein, je dis pas hein, mais n'en faites pas tout un régime alimentaire à part entière Donc oui, je sais, je vous vois venir, bien évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai bossé pendant euh, au moins un an, un an et demi avec Fidia. J'ai arrêté de ça il y a maintenant un an. C'est une marque de thé qui utilise énormément le mot détox dans son marketing. Donc moi, au bout d'un moment, le message de la marque commençait à bah, pas vraiment me correspondre. Euh, je trouvais qu'ils abusaient un petit peu sur le côté détox. Donc oui, là, c'est qu'une parenthèse. Après, on va passer au, au vif du sujet. Alors oui, le, les produits étaient cool. Il n'y avait, avait pas de défaut de qualité dans cette marque-là. C'est pour ça que j'ai travaillé longtemps avec eux, le thé en vrac était excellent, qui était très bon, il y avait des morceaux, bref, il était super. Mais c'est vrai que le côté euh, thé détox, qui était un peu imposé euh, aux influenceurs, bah, me correspondait plus et à un moment donné, j'en ai eu marre de voir les gens de télé-réalité, les, les, certaines grosses personnalités, euh, vraiment en parler comme quelque chose qui faisait maigrir. Alors attention, la plupart des marques de thé détox vont vous vendre ça comme un produit qui va vous aider à mincir. C'est-à-dire que vous allez le boire, ça va vous aider à mincir, à éliminer les toxines. On l'a vu avant dans les précédentes vidéos, on ne fait pas une détox qu'avec du thé, c'est tout un processus. Et surtout, en fait, le thé est un super allié minceur, mais ne vous fait pas mincir en tant que tel. C'est pour ça que moi, travailler avec des marques de thé dans le milieu sportif, ça ne me gêne absolument pas, c'est totalement cohérent. Mais ce n'est pas un produit minceur à part entière, c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler avec eux. Donc, mais à coup de pas, de ce côté-là, s'il y a eu des, des, comment dire, des incohérences, s'il y a des gens que ça a induit en erreur, je m'en excuse et je vous le dis aujourd'hui. Le problème maintenant de, de ce régime thé détox, c'est qu'il y a certaines stars qui vont vous 
vous dire sautez un repas mais buvez plus de thé continuez à avoir beaucoup de thé beaucoup de thé beaucoup de thé beaucoup de thé sauf que comme la caféine la théine faut pas en abuser pas de danger pour votre santé mais c'est pas recommandé d'en boire des litres et des litres et des litres et des litres et des litres, litres. c'est toujours pas conseillé de remplacer un repas par quelque chose de liquide là dans le thé en plus vous avez zéro de chez nada de macronutriments y a rien ça va être très bien pour l'hydratation c'est un brûle graisse naturel évident mais qui ne vous font pas maigrir par leur seule absorption mais là où c'est dangereux c'est les stars d'hollywood qui vous prônent ça comme euh, un régime alimentaire à part entière boire du thé oui boire du thé à la place d'un repas non Alors on a des stars un peu comme Rihanna, Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow. Oui les Kardashians sont dans quasiment tous les régimes. Mais ça c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez dû voir passer peut-être sur Youtube ou sur Instagram parce qu'il y a pas mal d'influenceurs qui ont pu euh, effectuer des diètes cétogènes et on va y revenir après. L'alimentation cétogène fait partie en fait des diètes restrictives. C'est pas moi qui le dis, elle est classée comme ça parce qu'elle est très faible en glucides. Elle est initialement composée euh, de 40 grammes de glucides par jour. Une quantité modérée de protéines et une bonne grosse dose de gras. Alors le but de cette approche c'est de fournir assez peu de glucides à l'organisme pour qu'il puisse aller chercher son énergie ailleurs. Et ce genre de diète euh, parfois le, le temps que le corps s'y habitue ou s'y adapte il faut vraiment plusieurs semaines. Dans cette catégorie là de régime vous allez avoir en fait les glucides qui sont votre source d'énergie ce qui vous permet aussi d'avoir euh, pas forcément une envie de sucre permanente et eh ben ne représente plus que 5 à 10% de votre alimentation et le gras en moyenne correspond à à 70-80% de ce que vous avez dans votre assiette. Alors comme vous allez avoir le droit dans cette diète cétogène à très peu de glucides, vous ne pouvez pas vous permettre de manger du riz, des pâtes, etc. Sinon vous exposez tout de suite de votre quota. Vous allez chercher euh, finalement vos 40 grammes, plus ou moins dans des fruits secs, dans des fruits tels que les framboises, des légumes verts aussi, donc artichauts, épinards, choux frisés, le brocoli, le céleri. Bref, 400 grammes de légumes peuvent parfois vous faire votre quota pour arriver en état de cétose. Donc pas de glucides Never. Pas de flocons d'avoine, pas de tarte, pas de pancake, pas de bol cake, never. Alors on pourrait faire une vidéo complète hein, sur la, la diète cétogène. C'est vraiment un sujet à part entière qui est très euh, connu dans le milieu du fitness. Donc n'hésitez pas à taper sur YouTube. Je suis sûre qu'il y a déjà de bonnes vidéos qui existent à ce sujet si vous voulez approfondir. Moi, je ne vais pas le faire volontairement dans cette vidéo. Donc vous l'avez compris, par le fait que ce soit une diète stricte, donc drastique, elle est forcément avec un déficit en calories qui est assez important. Peut-être moins que ceux vus précédemment, mais quand même très important. Pour les personnes qui sont diabétiques, notamment, Notamment, vous devez jamais faire une diète cétogène sans avoir consulté votre médecin euh, pour réguler votre taux de glycémie vous n'allez pas pouvoir faire ça tout seul Donc, vraiment je vous recommande pas la diète cétogène elle est adaptée que dans certains cas pour moi très précis la première c'est pour des raisons de compétition de bodybuilding pour ça que c'est assez présent dans le milieu de, du fitness et pas forcément que des stars d'hollywood d'internet etc ça peut être par exemple euh, un des processus qui va dans la sèche des athlètes qui vont se présenter sur scène donc c'est dans un temps restreint c'est pas une diète qui font heureusement tout l'année parce que c'est comme je vous l'ai dit très restrictif d'avoir un, un taux de glucides qui est très très faible notamment chez la femme on le supporte beaucoup moins parce que ça peut engendrer des troubles hormonaux un état de fatigue assez conséquent donc si vous n'avez pas un objectif sportif très précis vous mettre en état cétogène n'a aucun intérêt et il y a parfois des stars qui se mettent en état de cétose comme je vous ai dit pour des raisons diverses et variées de projets professionnels et mettent en danger leur santé parce qu'il y a beaucoup de personnalités dans, dans le milieu du bodybuilding qui euh, eux sont préparés par un préparateur physique dans la diète. Là, je parle pas de produits dopants, rien. Je vous parle juste de la diète cétogène en tant que telle. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui supportent leur diète cétogène avec des produits dopants qui contrebalancent à côté pour l'énergie, etc. En plus. Donc, si vous avez envie de perdre du poids durablement, de changer un peu de style de vie, ne commencez pas par une diète cétogène, s'il vous plaît. J'ai gardé le meilleur pour la fin. The Régime Star de Jennifer Aniston et du tout Hollywood. Alors, ce régime est-il efficace Manger des petits pots pour bébé fait-il vraiment maigrir Est-ce vraiment raisonnable Donc, le principe, vous l'avez compris, c'est de se nourrir principalement de petits pots pour bébé. Pour les enfants en général de 3 mois à 2 ans. T'en manges à peu près 10 par jour. Et je crois qu'il y a, je vais vous montrer un menu type, il n'y a qu'un seul repas euh, classique qui est autorisé dans votre journée. Donc, je vous le mets sur l'écran à nouveau. On a petit déjeuner, deux petits pots, une boîte sont chaudes genre un café trois petits pots puis deux petits pots au choix le goûter dîner de petits pots à ah, une soupe une viande ou un place un poisson et des légumes et si on a une fringale ou en tout cas un autre collation un autre petit pot alors comme techniquement 
les petits pots contiennent des aliments triés sur le volet. Dedans, il n'y a que des bonnes choses. Normalement, puisque tu le donnes à tes enfants qui viennent de naître, ils sont petits. Si tu prends des bons petits pots, il n'y a pas de pesticides. Il n'y a que des ingrédients ultra contrôlés. Ils sont riches en vitamines, pauvres en sel, peu de sucre, peu d'épices. Un petit nombre de calories justement par pot. Donc sur le papier, techniquement, c'est le truc parfait. C'est le repas parfait. En plus de ça, c'est sans risque. On le donne à nos enfants. Et là, je pense que c'est celui qui, euh, hormis les jus de légumes et fruits, et un des plus drastiques parce que il fait à peu près 900 calories par jour. Et ce qui équivaut à l'alimentation d'un enfant entre 6 et 8 ans. Encore une fois, c'est pas les ingrédients qui sont dans le petit pot qui vont vous faire maigrir. C'est toujours le même principe. C'est un déficit de calories par rapport à ce que vous dépensez. Je vous rappelle, moi, en stabilisation, je suis à 2000. Si je veux être en perte de perte de poids, je tombe à 1800. Si je suis en prise de masse, je monte à 2100, 2200, 2300. Et à ne serait-ce que 100, 200 calories d'écart, vous êtes déjà dans un bon déficit. Si vous maintenez ça, vous allez perdre du poids progressivement. C'est le top, c'est le mieux. Mais tomber à 900 calories, c'est aberrant. En plus de ça, les stars, elles sont bien gentilles, mais ça coûte la peau du cul. Il faut dire ce qui est. Parce que quand tu nourris ton petit, il n'en mange pas 10 pots par jour le gamin un petit pot ça fait 1,30€ 12 pots à 15 pots par jour je vous laisse faire le calcul ça vous fait quasiment entre 500 et 550 euros le mois de petits pots imaginez tout ce que vous pourriez vous acheter en fruits, légumes et viande, protéines de qualité le problème c'est que ces petits pots pour bébés ils sont faits pour les bébés ils sont parfaitement adaptés aux besoins des petits des tout petits, des nouveau nés mais pas aux nôtres, pas aux vôtres un bébé ne fait rien comme un adulte il ne marche pas, il n'a pas besoin de manger autant que nous. C'est pour ça qu'en aucun cas, manger des petits pots pour bébé ne comblera vos besoins journaliers. Je vous rappelle, les calories, c'est bien. Manger en déficit, c'est bien. Il y a aussi les macronutriments qui sont importants. C'est ce qui fait aussi que vous serez en bonne santé. Et puis, je vous rappelle aussi une dernière chose. Euh, lors, les petits pots pour bébé, c'est tellement en bouillie que vous n'allez pas forcément mâcher. Vous allez les avaler comme une compote, etc. Et le fait de mâcher, c'est là que vous allez avoir la sensation de satiété. C'est pour ça que vous allez crever la dalle pour tous les autres points, régimes que je vous ai mis avant. Et ça, même si tu as mangé 15 pots. Voilà. En plus de ça, tu vas t'affamer, tu vas avoir des carences multiples et variées, je t'en dispense le cours de SVT. Bref, vous l'avez compris, la promesse finalement de tous ces régimes, c'est de mincir vite avec des méthodes faciles et si possible sans effort. Alors on a bien vu que c'est pas miraculeux, le point commun à toutes ces méthodes, ces régimes, c'est qu'elles sont toujours très très faibles en, euh, en calories et c'est pour ça que ça marche. Mais c'est pas parce que ça marche que c'est ce qu'il faut faire, c'est ça que je veux vous dire. Méfiez-vous des régimes qui paraissent sains alors qu'ils ne le sont pas du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Vous avez toujours le challenge Objectif Zéro Excuse euh, qui a commencé. C'est un programme d'un mois brûle graisse que je vous propose sous forme de tuto. Ça va vous aider également pour perdre du poids en plus de la bonne alimentation. Donc rejoignez-moi sur Instagram. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et active la cloche pour en être averti. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un like, ça me permettra de bien référencer cette vidéo sur YouTube. Moi, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe.